ആൻഡ് വെൽക്കം ടു യു സ്പീസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു കുക്കിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീനിയർ പാഴ്സാണ് സീനിയർ പാഴ്സത്തിൽ എന്തൊക്കെ എത്ര ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സീനിയർ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് സീനിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈസി മെത്തേഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സീനിയർ പായസമാണ് ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീനിയർ പായസമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുക്കർ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പായസം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ചിലർ അത് ഓവറായിട്ട് കഴിക്കും കേക്കിൻ്റെ അത്രയൊക്കെ വാക്കും അപ്പോൾ പക്ഷേ പായസത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്ലൈറ്റ്ലി കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരമലൈസ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പായസത്തിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കുക്കർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗറാണ് അത് ഷുഗറൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റർ പാലിനാണ് ഇപ്പോൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കുക്കർ വെച്ചിട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഹലോ അത് അവിടെ ഇന്ന് കാരമലൈസ് ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് പാല് എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പാല് ആവും ആ അപ്പോൾ ഇത് പായസം നോക്കും ഇത് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത് ഈ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി കാരമലൈസ് ആവണത് വരെ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കത് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പാല് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പല്ല് വെള്ളം തീരെ ഒഴിക്കണ്ട തീ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ വിസിലില്ലാതെ മൂടി അടച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ആവി വരുന്നവരെ വിസിലിടാൻ പാടില്ല ഇത് ആവി വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ വിസിലിടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ആവികൾ വരുന്നത് പോലെ കാണാം കേട്ടോ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ആവി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ പാല് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ വിസിലിട്ടിട്ട് സിമ്മിൽ തീരെ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ആ വിസിലിടുകയാണ് ഞവിടെ ചെറുതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സിമ്മിൽ ഒരു ഹാഫ് എൻ അവർ നമ്മൾ പാൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ഇനി സേമിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം സേമിയ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വൺ കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആവാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ സേമിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈദയിലല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പായസത്തിലായാലും അങ്ങനെ സോൾട്ട് ഇടുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ഇത്രയേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം കുഴയ്ക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ഗീ ഒന്ന് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ പൊടി കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടിയിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കട്ടി കുറച്ചിട്ട് വേണം കുറയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സേവനാഴിയിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഐഡിയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയുക
ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സേവനാഴി ഇതിന് സേവനാഴി എന്നല്ല പറയാം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇതിൽ കുറച്ച് ഗീ ഒന്ന് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ സാധനത്തിലെല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പ്ര ഗീ തന്നെ അവിടെ വെക്കണം തേക്കണം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ ഗീ ഒക്കെ ഇട്ട കാരണം കുറച്ച് ഗീ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു കപ്പ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അത് വെള്ളം തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു വാനില എസൻസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പായസത്തിന് വാ വാനിലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വീറ്റ് ഫ്ലോർ അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മണം ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗീ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഒന്നും മുട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സിമ്മിലേക്ക് വയ്ക്കാം കാരണം കയ്യല്ല അപ്പുറത്ത് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കുക്കർ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിഴിയാം കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സേമിയത വരുന്നത് വന്നു തുടങ്ങി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പോയാലാഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിലിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുത്താലും മതി ആ ഒരു ഇങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ ഒരു കൊഴുപ്പില്ലേ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതുപോലെ കോരിയെടുത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറൊക്കെ ആയി ഇത് അങ്ങനെ ആവി വരാനുള്ള ഒരു ഇതിലൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിത് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാം തണുത്തിട്ട് വേണം തുറക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ സേമിയത കഴുകിയിട്ടൊക്കെ നല്ല വിടർന്ന് വിടർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്താ പറയുക നൂഡിൽസ് പോലെ അല്ലേ ഇരിക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് സേമിയ പായസത്തിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണമല്ലേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് റാൻഡംലി ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും ഇങ്ങനെ നൂഡിൽസ് പോലെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നൂല് പോലെ വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണത് കട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ ഓൾറെഡി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പായസത്തിനുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാവശ്യത്തിന് ഗീ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഗീ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ക്യാഷിനായിട്ട് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ആൽമണ്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം എന്ത് ഡ്രൈ നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഇടാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നിട്ട് ക്യാഷ് ഒന്ന് ചൂടാറാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുക വേണ്ടു അപ്പം കുറച്ച് കിസ്മിസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇടാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിസ്മിസ് ഇഷ്ടമാണ് പായസത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സേമിയല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ 
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിസ്മിസൊക്കെ ഗുണ്ടുകളായി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സേമിയ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സേമിയ ഒന്ന് സോട്ടാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടാവാൻ വേണ്ടു ആ മീനിലൊന്ന് കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് സോട്ടാവാൻ വേണ്ടി അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമലൈസ് മിൽക്കില്ലേ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഏലക്ക ഏലക്കാൻ്റെ തോലി ഇട്ടിട്ടില്ല മാത്രം ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബോയിലായിട്ട് വരണം സിമ്മിൽ വേണം ഇടാൻ പാലായതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ മധുരം ചേർക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് സേമിയ പായസം സേമിയ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സേമിയ പായസം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി കളർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാമല്ലോ ആ നല്ലൊരു ക്രീമി കളർ ആൻഡ് ടെക്സ്ചറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിരുന്ന് കുറുകി ഇതാവുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സേമിയ കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതല്ലേ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മധുരം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സിമ്മിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം പിടിച്ചോളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ